si yo estoy preocupada, él lo nota, digamos. Lo que yo estaba necesitando es alguien que me ayude. ¿Querés que te ayude? ¿Y vos fumás? No. ¿Y tenés auto? Sí. ¿Por? Madre soltera necesita auto. Pero yo no soy soltera. ¿Tu marido? Él está haciendo un documental en un volcán. Ah, ¿Y te dejó el auto? Sí. Ah, ok. Erika, te extraño mucho. Ya sé que no me entendés, pero mira. Mi amiga del parque cuenta la historia de Liz, que es una mujer que acaba de ser madre y vive esos primeros meses de maternidad eh, visitando un parque. Eh, ella está recién mudada, su marido está de viaje, eh, filmando en un volcán. Eh, perdió a su mamá hace unos meses y empieza a conocer a distintas mujeres que también visitan la plaza para airearse, para dar una vuelta junto a sus pequeños bebés eh, y en esas madres Liz empieza a encontrar espejos posibles para una identidad nueva que se va construyendo día a día que es esa experiencia eh, tan esencial eh, que... y compleja ¿no? mi amiga del parque creo que básicamente se pregunta sobre la experiencia de tener un hijo y entiende que tener un hijo es una elección eh, y quizá en estos pliegues de, de la película eh, el aprendizaje de Liz es poder encontrar quién es ella misma como madre más allá de todos los discursos construidos sobre cómo hay que ser o cómo no hay que ser. Una cosa, si yo quiero para poner quinta en el caso de estar en ruta, en nuestro auto, ¿es eh, al costado y a fondo o...? No, pero mejor correte, correte, correte. Filmamos eh, una semana en Montevideo y el resto acá en Buenos Aires. Cinco semanas fue el total del rodaje. Eh, estuvo bueno, empeza, empezamos allá en, en, en Uruguay, lo cual estuvo bueno porque se armó así como una... No sé, es, es lindo salir a trabajar, ¿no? Con el, como todas las energías, la concentración puesta en algo, en algo así, como no sé, el puntapié para contar esta historia. Está, estuvo bueno que nos reunió a todos, digamos, primero ahí. La convivencia de, de trabajar con Ana, espectacular, digo, actriz y directora, pero eh, no, como que a ella le fluye mucho esa doble función, entonces a mí como actriz no, no es que... Iba bárbaro también. Ella lo lleva muy bien, con una naturalidad extraordinaria. Este, es, es, muy, es muy rápida, es muy veloz. Eh, puede entrar y salir y puede mm, entrar en profundidad y salir. ¿No es cierto? Y también poder ob objetivamente mirar este, mm, lo que está haciendo eh, ella en el contexto de la escena y lo que está haciendo también el actor al que está dirigiendo. Eh, y por supuesto, Creo que se rodea de talentos, había un equipo extraordinario detrás de cámara eh, y se notaba también en ella y en ellos una confianza y un código común eh, que hacía que nosotros nos sintiéramos todos muy, muy amparados, teniéndola a Ana detrás de cámara o no, teniéndola con nosotros dentro, digamos, de la escena. Terminó quedando una película de suspenso. No era a priori lo que yo quería hacer, por eso el, 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 la, la sugerencia de esta de una comedia preocupante creo que tiene que ver con un suspenso doméstico, el suspenso de lo cotidiano, que mirado desde un punto de vista femenino generó como un combo medio con humor, pero extraño. <risa>